안녕하세요 드림입니다 오늘도 간단한 작업이에요 한 서너 번만 하차하면 되는데 문제는 또 앞으로 가고 있죠 지게차가 물건을 들고 앞으로 가는 거 지난번에도 영상 계속 올려드리고 있는데요 앞으로 갈때 굉장히 위험성이 많다 그랬죠 지금 간신히 앞으로 들어가고 있습니다 더군다나 이곳은 이제 하우스 안에서 물건을 집어넣어야 되는데 하우스 들어가는 부분이 굉장히 낮아요 뭐 문이 입구가 낮아 갖고 이 제품은 높고 그래서 간신히 들어가는 중이죠 또 안에도 또 넓지가 않죠 자 이렇게 영업용 지게차는 각종 악 조건에서도 다 이렇게 작업을 하고 있어요 그렇게 썩 좋은 조건은 아니죠 지금 들어가는 입구에 잡석이 살짝 깔려 있죠 저곳이 이제 또 비만 오면은 질척질척 해지는 곳이라서 지게차가 빠지는 곳이거든요 지금 한참 비가 안 와서 또는 비가 왔어도 많이 건조하기 때문에 지게차가 빠지진 않습니다 요거 한 서너 번만 하차하면 되거든요 한네번 정도 하차하면 되는데 문제가 한번더 말씀드리지만 앞으로 가야 된다는 거 후진으로 들어갈 수가 없겠죠 들어가서 곧바로 하우스 안으로 들어가야 되기 때문에 후진으로 갈수 있는 상황이 아니에요 후진으로 들어가서는 돌릴 수가 없죠 자 이렇게 부피가 큰 물건 앞이 안 보이고 있습니다 운반하는 곳도 또 굉장히 좁아요 이렇게 보면 아무것도 걸릴 게 없는 것 같지만 은근히 장애물이 많이 있습니다 조금만 벗어나면 은 제품이 손상될 수 있죠 이렇게 보시면 오른쪽에 이런 에어컨 실외기도 있지 않습니까 저런 데 닿으면 은뭐 제품도 파손될 수 있고 저 실외기도 파손될 수 있겠죠 그러나 제 지게차에는 전방 카메라가 두 개가 설치가 돼 있어서 그나마 그 위험성이 많이 줄어든다고 말씀드렸죠 지금 이제 저 카메라마저 없었으면 은 처음에 예전에 없을 때는 여기 작업할 때 굉장히 애를 먹었어요 머리를 완전히 밖으로 내놓더라도 양쪽을 다 보면서 가야 되기 때문에 너무 힘들었었거든요 그나마 많은 도움이 되고 있어요 지금 벌써 두번 날랐죠 세 번째 이제 제품을 뜨고 있습니다 자 지게차가 이 상, 하차하거나 상차할 수 있는 공간도 넓지가 않아요 중간에 지금 전봇대가 있어서 지게차가 작업할 수 있는 공간은 딱 한정적이거든요 여기서만 지게발을 넣을 수 있습니다 그래서 이제 지게차가 요걸 떠서 가고 나면은 또 하물차가 뒤로 조금 후진을 해주고 그런 식으로 하면서 작업을 하고 있는 거죠 요거 세 번째 그리고 차에 한번 네 번째 그리고 먼저 내려온 거 다섯 번 다섯 바레트 정도 되는군요 실질적으로는 요 다음 바레트는 두 바레트니까 여섯 바레트죠 여섯 바레트니까 크게 오래 걸리는 작업은 아니에요 조건만 좋으면은 금방 끝나는 작업이죠 근데 이제 이날은 우리 하물차가 한 20분 이상 늦게 도착을 했습니다 20분 이상 늦게 도착하고 또 이거 운반하다 보니까 금방 영업용 지게차 한 타임이 40분이라 그랬죠 40분에 7만원을 받고 있는데 40분이 금방 지나가 버리죠 20분 기다리게 되면은 실질적으로 지게차가 작업할 수 있는 시간은 20분 밖에 없는 거죠 그러면 뭐 그거 20분 금방 지나갑니다 오늘도 이거 40분 살짝 넘어 버렸어요 그러나 이제 또뭐그 20분 기다리고 한 25분 정도 작업을 했기 때문에 시간은 초과가 됐어요 근데 이제 이곳은 오랜 또 거래처다 보니까 그 5분 10분 때문에 또 요금 갖고 또 말하기가 굉장히 불편하죠 그래서 어떤 때는 그냥 제가 
에이, 그냥 뭐 어쩔 수 없다 생각하고 넘어가는 경우도 많이 있습니다. 그 일일이 뭐 5분 지났니 10분 지났니 하면서 요금 받으려다 보면 은 굉장히 피곤해져요. 물론 조금이라도 더 받으면 좋겠지만 정말 괜히 제가 잘못한 것도 없, 없지 않습니까? 사실 저는 일찍 왔어요. 7시에 예약을 하면 벌써 6시 45분에서 50분이면 도착을 해 있거든요. 다른 일이 없는 한은. 일찍 와서 빨리 일찍 해주려고 했는데 하물차가 느껴 버리면 은 정말 제가 잘못한 게 하나도 없는데도 시간이 초과돼 버리죠. 시간이 초과되면 은 요금을 더 받아야 되는데 그때 요금 더 달라고 그러면 은또 저만 나쁜 놈이 돼버리더라고요. 아 진짜 그런 게 그런 거 조절 잘 해나가는 게요 영업용지기 저의 또 연륜이라고 해야 될까요? 정말 그런 경우가 정말 많습니다. 어떤 때는 경우에 따라서는 그것 때문에 싸우는 경우도 많이 있어요. 저도 솔직히 뭐 호락호락하진 않은 사람이기 때문에 그 요금 때문에 많이 싸우는 경우도 있습니다. 저는 이렇게 이만큼 받아야 되는데 거기서는 그렇게 안 주려고 하다 보면 은그 요금 때문에 굉장히 많은 트러블이 일어나고 싸움이 되는 거죠. 솔직히 저는 일찍 왔는데도 불구하고 일은 시간이 초과돼 버리고 요금은 그 초과 요금 못 받게 되면은 굉장히 화가 나는 거잖아요. 그런 근데 그런 경우가 정말 많이 있습니다. 오늘 이제 여기 말고도 요 다음 날인가 가설절 하차러 갔는데 얼마 안 돼요. 유로폼 한 다섯 바레트 다섯 번만 옮기면 되고 차가 두 대가 왔는데 또한 차에는 파이프랑 해갖고 한세 번만 뜨면 되는 그 얼마 안 되는 양이었는데 그 하물차가 현장까지 들어오지 못해서 멀리다 놓고 운반을 하다 보니까 그것도 또 그건 한 5분 10분 일찍 시작했는데 40분이 넘어 버렸어요 근데 그럴 경우 일은 꼬박 40분 넘게 하고 그 요금 때문에 무사히 잘 끝난 그 기쁨을 요금도 때문에 또 망가뜨리기 싫어갖고 못 받는 경우가 많이 있어요. 아 정말 어떤 트라우마라고 할까요? 그런 것 때문에 얘기하게 되면 꼭 싸움이 되더라고요. 하여튼 영업용지계 차는 요금 잘 받는 것만 해도 성공하는 거예요. 요금 내가 한 만큼 그러고만 청구하는데도 굉장히 받아들여지지 않는 경우도 많이 있습니다. 사실 이 지게차 같은 경우 수천만 원 호가하는 장비인데 또 우리가 가서 또 일까지 해주잖아요. 근데 뭐한번 뜨고 7만 원 달라 그러면은 굉장히 또 비싸게 생각하시는 분도 계시고 아주 난감하죠. 수천만 원짜리 장비가 더 움직여서 그 일을 해주는데 사람이 할수 없는 일을 하는데 그게 비싸다고 막 얘기하시는 분이 있으면은. 정말 깝깝해 미치겠습니다. 지게차는 뭐한번 잠깐 뜨나 두 번을 뜨나 40분 안에서는 7만 원이잖아요. 5분이 지나가도 45분이 돼도 7만 원 준다는 것은 더 받아야 돼요. 45분 50분 하면 은 10분 뭐 5분 그러지만 그 시간이면 은 지게차는 또 엄청나게 많은 일을 할수 있거든요. 하여튼 저도 이제 유도리 있게 요금 청구를 하고 있으니까 제가 얼마 달라 그러면 좀 그냥 주셨으면 좋겠습니다. 저는 그런 거 갖고 이제는 뭐 스트레스 받고 어떤 싸움이나 트러블 같은 거 일으키고 싶지 않거든요. 근데 그런 경우가 너무 많다 보니까 이곳에 잠시 말씀을 드렸습니다. 자 오늘도 안전운전 하시기 바랍니다. 언제든지 이 지게차는 위험에 노출돼 있죠. 비싼 장비 가지고 와서 열심히 일해드리니까 요금 좀잘좀 좀 주세요. 감사합니다.